ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೈಟೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೆ ಸಿ ಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ದೃಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಅಂತಂತೂ ನೀವು ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಗೋಸ್ಕರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದಲ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವೀಗ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಓಕೆ ನಂತರ ಈಗ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಕೂಡ ಇದೀರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಂತರ ಮೆಟ್ರಾಯಿಸಸ್ ಹಾಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಮೆಟ್ರಾಯಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ರಾಯಿಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಅದಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅದಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ನಂತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಂತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದಂತರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತೇನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಸ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿರಲಿ ಪಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೇಟೇಜಿಂದ ಬಟ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಹಲವಾರು ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಪಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏನು ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮರಿಕಲ್ ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿರತ್ತೆ ವಿದಿನ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸರಿನಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದ್ರ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ರ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಕೆ ಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೀಗ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆ ಸಿ ಇಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಸ್ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ನಂತರ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆ ಜಿ ಡಿಲ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಓಕೆ ನಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಬೇಕು ನಂತರ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ